കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രഭാത വന്ദനം കൊരന്തിർ കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവന് വിത്തും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും നൽകുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ വിതയും നൽകി പൊലിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വിത്ത് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല വിതയ്ക്കാനുള്ളതാണ് വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്തും ഭക്ഷിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നിന്നും നൽകിത്തരേണ്ടത് ദൈവമാണ് മനുഷ്യ പരിശ്രമവും മികച്ച ആസൂത്രണവും വിളവെടുപ്പിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവം സമൃദ്ധി തരാത്തിടത്തോളം കാലം ഫലം ശൂന്യമായിരിക്കും എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നുവോ അത് മാത്രമേ മുളച്ചു വരികയുള്ളൂ മുള്ള് വിതറിയെടുത്ത് മുന്തിരിങ്ങ കായ്ക്കത്തില്ല ഓരോന്നിനും അതതിന്റെ വിത്താണുള്ളത് ഒരുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിത്ത് നീതിയുടേതാണെങ്കിൽ വിതയും വിളവെടുപ്പും നീതിഫലം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും വിതയ്ക്കാതെ കൊയ്യുവാൻ സാധിക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കൊയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും തന്റെ ശാശ്വതമായ പ്രമാണം മാറ്റിമറിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഹൃദയ വിശുദ്ധിയിൽ വിശാലത ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാകിയാൽ അതിനെ പൊലിപ്പിക്കാനും നീതിയെന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായ അനുഭവം നമ്മിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി രാവിലെ സമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് സമൃദ്ധിയിൽ കാക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ രാവിലെ സമയത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ളവരായി നീതിഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവകൃപ തരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസുവിൻ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ